Sziasztok! Ez itt a Viselkedés Biológia Nektek Veletek Tudomány Népszerűsítő sorozatunk utolsó epizódja. Ezúttal megismerhetitek a nemrégiben alakult társállatkutató csoport vizsgálatait. Szó lesz arról, hogy milyen módszerekkel terveznek különböző társállatfajokat összehasonlítani, milyen technikai nehézségekbe ütköznek a módszerek kifejlesztése során, és ezeket hogy próbálják meg áthidalni, illetve hogy mik az állattartás kulturális vonatkozásai. A lendület társállatkutató csoport 2021-ben alakult, vagyis még a vizsgálataik elején járnak, és számos jelentkezőre számítanak a következő években. Fő kérdésük az, hogy az állatok családtagként tartása hogyan hat az emberekre és az állatokra. Kíváncsiak arra, hogy az állattartás hogyan befolyásolja a gazda társas kapcsolatait, a gyermekvállalási kedvét, a mentális és fizikai egészségét. Szeretnék objektíven leírni, mi a fontos számunkra a társállatokban, és azt is, hogy az állatok emberként kezelése, valamint a tenyésztési célok hogyan hatnak a viselkedésre, az agyra. A csoport nem csak kutyák, macskák vagy törpemalacok vizsgálatát tervezi, hanem minden kettelésből tartott állat a kutatás fókuszában áll. Így nagyon várják akár a hörcsög, aranyhal, de még a szakállas agáma vagy az égszerteknős tartók jelentkezését is. Társállat kutatócsoport vezetője, dr. Kubini Enikő, akivel már találkozhattatok a sorozatunk harmadik epizódjában, ahol a kutyák öregedésével kapcsolatos kutatásairól mesélt. Enikő lassan 30 éve kutat az etológia tanszéken, és a csoport alapötlete is korábbi vizsgálatai során született meg. A kutatásainkat nagyrészt az indította el, hogy egyszer egy kérdőíves kutatásban megkérdeztük a gazdákat, hogy mennyire értenek egyet azzal az állítással, hogy a kutyájuk fontosabb számokra bármilyen embernél. Nem ez volt a kutatásnak a fókusza, ez csak egy érdekes kérdés volt, és engem nagyon meglepett az a, a, az a válasz, hogy, hogy az emberek, a magyar embereknek a 60 a rész, részben, vagy teljesen egyetértett azzal, hogy a kutya mindenkinél fontosabb számukra. És amikor megnéztem, mert a kérdőben azt is megkérdeztük, hogy van az illetőnek gyereke, Összehasonlítottam a, a kutyás, a, a, azokat a kutyásokat, akinek van gyereke és akiknek nincs, nem volt igazán jelentős különbség. Ezek a magas számok a nagyon elkötelezett kutyatartókra jellemzők, de az átlagos állattartók közül is minden tizedik sokszor fontosabbnak tartja a kutyáját vagy macskáját az embereknél. Szintén érdekes eredmény, hogy az emberek közel 90%-ának egyáltalán nincs kapcsolata a hat év alatti gyerekekkel, ami az emberiség történetében egészen új fejlemény, hiszen a gyerekek korábban közösségben nőttek fel, és így a közösség minden tagja kapcsolatban volt velük. Európában ma kevesebb a 15 év alatti gyerek, mint ahány kutya él a háztartásokban. Így felmerült a kérdés, hogy a társállatok helyettesíthetik a gyerekeket az emberek életében. Lehet, hogy azért is születik kevesebb gyerek a mi kultúrkörünkben, mert egy dédelgetett társállat csökkenti a gyerekvállalási kedvet, vagy azért tartanak az emberek társállatot, mert így pótolják a gondozás és a meghitt társas kapcsolatok a közösség iránti vágyukat. van egyáltalán kapcsolat a kettő között? Két hipotézis van. Az egyik az, nagyon, nagyon egyszerűen mondva, hogy a családok egyre kisebbek, az emberek egyre magányosabbak, a társadalom nagyon-nagyon egyszemélyessé válik, és hogy az emberek a szociális közegüknek a hiányait próbálják társállatokkal pótolni. Erre minden bizonyal nagyon alkalmasak a társállatok, de, de az is egy megvizsgálandó jelenség, illetve egy másik hipotézis, hogy a kutyatartás az valamilyen módon kanalizálja, leszűkíti a az érdeklődési kört, és leszűkíti a szociális kapcsolatok különbözőségét. Tehát van egy olyan jelenség, hogy a kutyások az érdeklődését nagyon, és a szabad idejét és az energiát nagyban lefoglalja a társállatuk, és talán ezért nem ö, tudnak annyi energiát fordítani az emberi kapcsolataikra. És az a célunk, hogy, hogy megvizsgáljuk azt a nagyon új jelenséget, 
hogy egyre több ember családtagnak tartja, elsősorban a kutyáját, de nyilván a macskáját, vagy esetleg másmilyen házi állatát is. És az, hogy ennyire antropomorfizáló attitűddel állnak az állathoz, az vajon mit okoz magában az állatban, mondjuk a viselkedésében, az, hogy, az, hogy esetleg gyerekként tartják, vagy legalábbis olyasmit várnak tőle, amit emberektől szokás. Másrészt pedig hogyan változtatja meg az emberi viszonyokat. Tehát például ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogyha valaki a gyerekének tekinti a kutyát, akkor vállal a gyereket, késlelteti a gyerek vállalását, vagy hogyha van saját gyereke, akkor mi a, mi a különbség abban, ahogy a, ahogy a gyerekét neveli, vagy ahogy a kutyájával foglalkozik. Hogyan befolyásolja ez az emberi kapcsolatait? Mennyit beszélget, akkor másokkal lesznek-e új barátai, vagy pedig ellenkezőleg? Ezek mind olyan kérdések, amiket, amiket eddig nem tudtunk vizsgálni, mert ez egy, valójában ez egy új jelenség. Tehát most kezd az elterjedni, hogy, a, hogy az emberek másféle módon fordulnak a, az állataik felé. A kultúra és a divat erősen befolyásolja, hogy milyen kutyákat választanak az emberek, és hogyan tartják őket. Egy-egy sikeres film népszerűvé tehet fajtákat, mint például a dalmatát a 101 kis kutya. A kutyák általában nem jönnek ki jól a hirtelen rájuk irányuló rivalda fényből. Manapság is nagy hatása van annak, hogy mit sugároz a média felénk. A filmeken, reklámokon és már az influencereken keresztül is azt látjuk, hogy állatot, kutyát vagy bizonyos kutyafajtákat tartani mennyire jó dolog, és a hátrányokról, negatívumokról kevésbé esik szó. A rövid orrú kutyák, mint amilyen a mops vagy a buldog, népszerűsége jelentősen megugrott az elmúlt években. Ezen fajták életminősége azonban állatjóléti kérdéseket vet fel. Rossz egészségi állapotukat pont azoknak a tulajdonságoknak, a rövid orruknak és a lapos arcuknak köszönhetik, amik miatt az emberek kedvelik és aranyosnak találják őket. De emellett a viselkedésük is vonzó lehet. A gazdák szerint nagyon szeretetre méltó a személyiségük és a viselkedésük. Az etológiai kutatásokkal jobban megérthetjük, mit szeretnek bennük az emberek. Milyen a tipikus, rövid orrú kutyákra jellemző viselkedés? A tanszék korábbi eredményei szerint a rövid a bóru kutyák kommunikatívabbak az emberekkel, gyakrabban és hosszabban néznek emberi arcokra, mint a hosszabb bóru társaik. A közelmúltban végeztek egy vizsgálatot arról is, hogy önálló probléma megoldó helyzetben a rövid orrú kutyák hogyan teljesítenek a hosszú bóru társaikhoz viszonyítva. Kereskedelemben vásárolható kutyának való probléma dobozokat használunk. Háromféle fadoboz, és háromféle módon lehet azt kinyitni. Azt találtuk, hogy az önálló probléma megoldásban messze alul maradnak a hosszú orrú kutyákkal szemben, viszont ezt úgy ellensúlyozzák, hogy segítséget, úgymond segítséget kérnek, tehát visszanéznek a, a kísérletvezetőre, és visszanéznek a gazdájukra nagyon gyakran, míg a hosszú orrú kutyák egyáltalán nem teszik ezt. Elképzelhető, hogy a gazdák számára vonzó a rövid orrú kutyák gyámoltalansága. Fontos lehet számukra, hogy a kutya az ő segítségükre szorul. Az emberi faj azért lett sikeres, mert együttműködött a társaival, segítette a rászorulókat és hosszú ideig gondozta a gyerekeket. Ma már erre alig van mód, ezért elképzelhető, hogy a gondozási késztetés, ami 200 ezer éven át segítette a fajunk elterjedését, új utakat keresett magának. Fontos kérdés az, jó-e az állatnak, hogy bekerülhet a családba, vagy csak szeretjük azt hinni? Milyen viselkedési problémákkal jár, ha az állatokat nem az igényeiknek megfelelően tartják? Milyen fajok, milyen egyedek válnak be leginkább társállatként, és miért? A kutatók nem csak kutyáról és macskáról, hanem más fajokról is gyűjtenek adatokat. Szeretnének tudományosan választ adni rá, hogy a gazdák miért az adott társállatot választották. Tervezik felmérni a különböző fajok úgynevezett társas kompetenciáját. Arra kíváncsiak, hogy a társállatfajok miben különböznek a gazdájuk felé mutatott szociális viselkedésükben, és abban, hogy a gazdájuk hogyan viszonyul hozzájuk. Ez a kutatás egy online elvégezhető viselkedés teszt, ahol a kísérletvezető online bejelentkezik egy ilyen találkozó platformon, és ott végigvezeti a gazdát. 
azon, hogy mit kell csinálni az állattal. Viszonylag kevés tárgyigénye van, viszonylag kevés helyigénye van, tehát majd, hogy nem minden lakásban ezt meg lehet csinálni. És mi ebből azért fontos információkat tudunk leszűrni. És éppen ezért nagyon szívesen és szeretettel várunk olyan gazdákat, akik eddig nem gondolták, hogy az ő állatok is a az etológusok számára egy releváns kérdés, de valóban nagyon kíváncsiak vagyunk a szakállas agámatartókra, a aranyhaltartókra, a gőtetartókra, a kígyótartókra, a madárpóktartókra és sok-sok egyéb más ilyen állatfajra, aki mind-mind társadalat funkcióban van, és, és nagyon sokan egyébként hasonló célt is töltenek be a gazdájuk életében, és mégis eddig háttérbe szorultak. Semmi olyan külön speciális képessége nem kell se az állatnak, se a gazdának, hogy meglegyen, hogy ebben részt tudjanak venni. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy ők egymással hogyan szoktak interaktálni. A kutatásban való részvételhez mindössze két dologra van szükség. Jutalomfalatra és egy állatra. A vizsgálat nagyon egyszerű tesztekből áll, hiszen ugyanazt a kísérletsorozatot kell elvégezni kígyóval és akár papagájjal is. A teszt fejlesztése során próbáltak olyan szituációkat kitalálni, amik sok fajnál előfordulhatnak a hétköznapokban. Például játszani kell az állattal, behívni, vagy megkérni, hogy maradjon egy helyben. Megpróbálni felvenni vele a szemkontaktust, vagy tanítani neki valamit. Egyáltalán nem probléma, hogyha egy gazda azt mondja, hogy ő ezt nem, nem tudja, hogy kell megcsinálni, és az ő állattal ilyet nem, nem tudja megcsinálni. Nekünk az is egy információ, sőt, pontosan ez az információ, hogy melyik azok a helyzetek, amiket már csak olyan komplex szociális kompetenciával rendelkező fajok tudnak megcsinálni, mint például a kutya. És tehát nem akartunk csak olyan helyzeteket berakni a tesztbe, amit minden faj meg tud csinálni, az egy elég szűk keresztmetszetet mutatna csak, és nem tudnánk igazából rangsort felállítani. Tehát mi szándékosan tettünk a tesztbe olyan helyzeteket is, amiket csak bizonyos egyedek tudnak, akikkel esetleg ö, sokkal többet foglalkoznak. A kutatócsoportnak számos kérdőíves kutatása is van, így a részvételhez nem kell az egyetemre utazni, vagy időpontot egyeztetni az online viselkedés tesztre. A kutatóknak az is hatalmas segítség, ha minél több ember kitölti a kérdőíveket. A férfiak kérdőív kitöltéseiért pedig különösen hálásak. Valamiért a, a férfiak, pláne 25 és 35 év közötti fiatal férfiak kevésbé szakítanak időt ilyen kérdőívekre, pedig nagyon-nagyon kíváncsiak lennénk rájuk, mert hogy az a tapasztalat, és úgy látom, hogy nem arról van szó, hogy ők kevésbé tartanak társadalatot, sőt, ellenkezőleg nagyon sok fiatal srác tart kutyát, cicát, tengeri malcot, patkán, de valamiért nem törtik ki a kérdőíveket, azt gondolják, hogy ez olyan miesztő, hosszadalmas és, és a lelkükbe bájkáló dolog, és ezért próbáltunk olyan kérdéseket is úgy meg, megfogalmazni a kérdéseket, hogy egyszerű legyen, és azonnal eldönthető, és x-elhető. A kutatásokból megtudhatjuk, hogy milyen emberek számára lehet valódi segítség, öröm az állattartás. De az is kiderülhet, hogy kik azok, akiknek az állat, bár talán maguknak sem merik bevallani, csak nyűg, vesződtség. Mint kutató azt gondolom, hogy felelősségem van abban is, hogy ha látok esetleg valami nehézséget, akár a kutyáknak a jólétében, vagy akár abban, hogy az emberek nem pont arra a területre fordítják a figyelmüket, ami az ő jólétüket növelhetni, a mentális és fizikai egészségüket, akkor, akkor tudják szólni, hogy, hogy a tudomány szerint, az adataink szerint nem ez a helyes irány. Tehát a társadalatkutató csoport a kutyán kívül számos házi kedvenc fajvizsgálatát tervezi, és kutatásaikhoz nagyon várják a jelentkezőket, tekintet nélkül a fajra. Remélhetőleg hamarosan többet fogunk tudni arról, hogy miért tartunk társadalatokat, és miért az adott faj mellett döntöttünk. Dr. Kubinyi Enikő volt a tanszék alapító Csányi Vilmos professzor egyik utolsó tanítványa. Az etológia tanszéken kezdetben hosszú évekig paradicsomhalak viselkedésével foglalkoztak, csak a 90-es években indultak el a kutyaetológiai kutatások. Csányi Vilmos a jelenlegi tanszékvezetővel, Miklós Járdán professzorral a családi kutya program első éveire emlékeztek vissza. Sokféle dolgot csináltunk akkor a paradicsomhalat, és az volt a probléma, hogy már kezdtük megúdni, mert tudtuk előre, hogy mi fog történni. Azért a paradicsommal egy nagyon egyszerű állat, 
És közben én találtam egy kutyát, a bukfencet, és ő nekik mindig meséltem, hogy a bukfenc meg egy csinál otthon, és külön elnéző mosolyjal, igen, a professzor kutyája, az csodálatos. És aztán egyszer, mikor be kellett költöznünk a városba Gödről, akkor azzal kapcsolatban én úgy döntöttem, hogy vége a paradicsomha a korszaknak, elkezdtünk kutyázni, behívtam négy embert, Ádámot is, is mondtam, hogy lehet választani, át lehet menni a nyulas csoportba, el lehet menni a tanszékről, vagy lehet velem kutyázni. És akkor nagyon savanyú képet vágtak, és mondták, hogy jó, akkor kutyáznak velem, mondja meg, hogy hogyan. Mondta, fogalmam sincsen. <gül> és aztán így indult, és aztán később kitaláltuk együtt. Tényleg ugyan, ez, ez, ez tényleg így történt, nem minden emlékszünk egyformán, de tényleg így volt. A sok is teljesen pontosabban velünk volt, annál is inkább, mert valóban nekem még kutyám sem volt, és ö, ö, akkoriban az ember úgy persze hát ért, sejtett valamit a kutyáról, de valójában nekem nagyon ö, kevés kutyás élményem volt, pláne úgy, hogy a professzor úr se tudta, hogy mit fogunk csinálni, és ez valóban szó szerint így is történt, tehát több éven keresztül próbáltuk kitalálni azt a ma már pofon egyszerű módszert, hogy hogy kell megfigyelni egy családban élő kutyát, de ami érdekes az az, hogy a kutya, ennek ellenére ez egész téma, ezt már akkor is éreztem, de nem tudtam fogalmazni, hogy egy inspiráló téma. A kutya az nem csak kutyáról szól, a kutya etológia, hanem ott van mindig az ember is, mint egy ilyen csoporttag. Tehát mi igazából sose a kutyát nézzük így önmagában, hanem azt az emberi csoportot, ahol a kutya is egy aktív részevő, egy mondjuk az, hogy ma már talán családtag. Mindig valami eszembe jut a kutyáról, és nem csak maga az, hogy kutyám, mert nagyon sokan, például a lányom is kutyában mindig kutyát látna. Most én meg mindig látok benne robotot, látok benne mobiltelefont, látok benne humán dolgokat, tehát hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és egy inspiráció. És én ezért is maradtam ezen a területen, mert, mert úgy éreztem, hogy mindig lehet a kutyát ott tanulni, és valahogy belefonni őt a kutatásban, és ma meg a tanszék jelentős része ma is kutyákkal foglalkozik közvetlenül, de azért nagyon sok olyan kutatásunk van, ami szerintem nem is tudják, hogy az ötlet, az alapötlet az igazából a kutyától jött. Tehát én ezt is próbáltam még megteremteni, hogy lássák az emberek a lehetőségeket, és ez szerintem ez a változásra való képesség, ez ami a tanszéknek a, vagy a kutatásnak a jövőjét adja meg. Tehát az, hogy, hogy mindig újabba fogjunk, és legyen elég merszünk arra, mert minden új egyébként, ahogy itt szerintem kiderült, a kutya is ugye 25 évvel ezelőtt egy annyira új dolog volt, hogy ezt nagyon komolyan kell csinálni. Személyesen ez olyan, hogy az ember sok minden érdekli, ha van egy csapat, amelyik tíz évig elhiszi, hogy érdemes ezt csinálni, mikor mindenki Külső azt mondja, hogy ez egy baromság, és nem tudomány, és nem érdemes csinálni. És ahelyett, hogy elmennének jobb munkahelyekre, ott maradnak, és hajlandók csinálni, és küzdel, és nekem elhiszik, hogy ebből mégis lesz valami. Ez azért ad az embernek olyan belső erőt, hogy, hogy ha, ha ez, ez a társaság, Ennyire velem van, akkor meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy utána is ők tudják tovább csinálni. És ez sikerült. Ugye már az előbb elhangzott, ő mondta, hogy vannak dolgok, amikre másképpen emlékezünk. Hát ez egy olyan dolog, amire másképpen emlékezünk. Az Ádám kiment Angliába, és nagyon jól érezte magát, és eredményesen dolgozott. Egy év, két év, a harmadik évet is akarta, és akkor én írtam, hogy vagy hazajön, vagy megválunk tőle. És remélve azt, hogy a fenyegetés az elegendő lesz, mert ha nem jön haza, akkor nekem akkor nem volt olyan, emberem, akiről, akiről el tudtam volna képzelni, hogy átveszi az egészet, és, és folytatja úgy, hogy ez sikeres lesz. Tudtam, hogy ez az ember az Ádám, és mindent meg akartam tenni azért, hogy jöjjön és csinálja. Szomorúan hazajött, és elkezdték csinálni a kutyát, és azt hiszem, hogy azért utólag most már megbocsátják nekem ezt, mert végül is a tanszék fennmaradt, kutya témával, világhírű lett, és az Ádám a tanszék között. 
optimista vagyok, és remélem olyan szerencsés helyzetben leszek, mint professzor úr annak idején, hogy lesz valaki, akinek hamarosan át tudom adni a tanszék vezetését, és, és ugyanez a rendülettel fog a terület tovább menni abban a közösségben, és együtt tudunk majd dolgozni. Véget értek kalandozásaink az eltártológia tanszékén. Reméljük sikerült közelebb hozni számotokra a munkánkat, és legalább néhány otokban elültettük a tudomány iránti szeretetünk magját. Ne felejtjétek, nélkületek kutatásaink nem valósulhatnának meg. Így ezzel a sorozattal is szeretnénk egy kicsit visszaadni, és megköszönni a segítségeteket a kutatásaink során. Úgyhogy köszönjük szépen, és köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!